Bienvenidos, estimados estudiantes, a este su módulo de gestión de proveedores. Mi nombre es Boris Trujillo y voy a presentarles una breve introducción de lo que el módulo tiene en implicaciones y en contenido. Es importante recordarles que está en un escenario virtual de aprendizaje y por ende los procesos digamos, de aprendizaje sean distintos a cuando se manejan en clases presenciales porque aquí estamos hablando de que, de que dentro de esta estructura se prima el aprendizaje autónomo, no los procesos de enseñanza-aprendizaje donde hay una docente que transmite a un estudiante que digamos, recibe la información, sino que eh, el aprendizaje autónomo hace que el estudiante se vuelva protagonista de su propio aprendizaje. Eso implica entonces que ustedes dediquen bastante tiempo a la exploración de los materiales y, y lo cual también requiere que ustedes hagan una buena administración de la disponibilidad de su tiempo para poder hacer estos ejercicios que están planteados en el módulo, explorar los materiales y eh, participar en los distintos escenarios que existen para la, compartir conocimiento. Sin más preámbulos, entonces voy a hacerles las, eh, la presentación de las implicaciones que tiene nuestro módulo. Este módulo tiene o persigue dos objetivos principales. El primero va a ser describir el, el proceso digamos, de una gestión eficaz de eh, proveedores dentro de la organización y el segundo es entregar una serie de metodologías que van a permitir eh, hacer una adecuada determinación, determinación eh, seguimiento y evaluación de los proveedores externos. ¿Por qué es importante hacer eh, o tomar digamos, todo este eh, manejo de los proveedores, proveedores en, un, en un solo escenario o en un módulo completo para digamos, abordar esta temática? Porque eh, digamos que los proveedores son una pieza fundamental dentro de la generación de valor de las organizaciones. Digamos que si yo tengo buenos proveedores, genero buenos resultados en mi producción, ya sea que yo entregue bienes o entregue servicios. Entonces los proveedores o la relación que yo tenga con los proveedores, la, digamos que las buenas relaciones eh, que yo tenga con ellos van a permitirme que yo tenga también buenas relaciones con mis clientes y que yo tenga un buen desempeño que per permita que yo sea reconocido en el mercado donde yo estoy ubicado. ¿sí? Entonces eh, básicamente lo que se van a abordar son eh, digamos, los controles que se deben tener a los procesos o productos que están, eh, digamos, inmersos en mi proceso productivo y que por estarlo deben generar garantías para que mi producción se dé en los mejores términos posibles. Eso implica que yo a mis proveedores, pues, eh, determine yo criterios para poderlos seleccionar ¿sí? y con base en esos criterios también pueda eh, evaluarlos y reevaluarlos porque la relación que yo tengo con los proveedores es una relación continuada es una relación comercial en donde mi proveedor me está entregando un bien o un servicio permanentemente y eso que él me entrega a mí yo lo estoy utilizando dentro de mi propio proceso productivo eso hace que necesariamente nosotros tomemos el tema de, de los proveedores o tengamos que tomar el tema de los proveedores de una manera muy eh, digamos que seria y científica si quieren verlo desde ese punto de vista donde yo tengo una serie de parámetros y reglas claras con mi proveedor para que él pueda desempeñarse de la mejor manera posible y yo igualmente en esa relación de mutuo beneficio o en esa relación sinérgica que se digamos, da dentro de esa cadena de generación de valor. Eh, adicionalmente a ello, pues yo tengo que determinar o tener claro cuál es el tipo y el alcance de control que yo le voy a aplicar a mis proveedores, porque yo tengo que, digamos, que determinar qué proveedores son más críticos en mi organización que otros. Digamos, si una empresa eh, que se dedica a la producción de calzado eh, controla de la misma manera al que le provee el cuero que al que le provee la papelería, pues digamos que se está sobredimensionando los esfuerzos que está imprimiendo para poder seguir a sus proveedores. Obviamente en ese sector de la economía que estoy tomando como ejemplo será más importante hacer un seguimiento y determinar los criterios y evaluar el desempeño que va teniendo en el tiempo este proveedor en nuestra relación comercial al de cueros, que al de la papelería que digamos puede variar y no me va a impactar de una manera determinante eh, un factor de producción, que en este caso sería esa producción de calzado de la que estamos hablando. 
Una vez determinado pues, el tipo y el alcance de control, los criterios que yo tengo establecidos para poder digamos, seleccionar y evaluar y revaluar a mis proveedores, pues también tengo que hacer un monitoreo de los, de los resultados que me están generando esos controles, es decir, de la curva del desempeño que va teniendo eh, ese proveedor en el tiempo y tomar decisiones, ya sean de continuidad o de refuerzo o de renegociación que yo eh, voy a tener con ellos. Esa, digamos que, claridad en la relación que se tiene entre proveedor y cliente, eh, pues va a ser fundamental para que eh, esa, esa ejecución, digamos, de, de lo comercial se dé siempre, digamos, en buenos términos y siempre buscando que eh, nuestros clientes tengan el mayor valor eh, percibible de lo que nosotros hacemos. Como les digo, ya sea un bien o sea un servicio. Bueno, entonces eh, todos estos temas los vamos a ir abordando, hay una serie de actividades que están planteadas para explorar los conceptos, para, para explorar las metodologías de selección, evaluación y evaluación de, de proveedores, para explorar los tipos de control que yo podría generar y cómo establecer esos niveles de criticidad de los que yo les hablo. Y eh, pues hay también una serie de, de actividades pensadas para que ustedes participen eh, y se haga un escenario de, de conocimiento compartido, como son los foros. Eh, es importante que ustedes, eh, digamos, que no dejen para el último momento participar en los foros ni que participen activamente y que se genere un escenario, digamos, de, de diálogo con los distintos actores. Ya sea que usted tenga un histórico de, de, de trabajar en empresas de cierto sector o que haya pasado por muchas empresas de distintos sectores o que usted sea un, un estudiante que recién está, digamos, como adentrándose en estas temáticas, porque eh, digamos que ese, ese es otro valor agregado de los cursos virtuales. Dentro de los cursos pues, hay muchos participantes y cada uno pues, trae un conocimiento y una experiencia eh, digamos, que consigo, que va a permitir que si yo genero esos, esas relaciones de comunicación, pues voy a valerme o voy a aprovechar un poco esos conocimientos en un escenario de construcción de conocimiento. Bueno, entonces, no siendo mal, los invito a que exploren los materiales, eh, interactúen con sus compañeros y se divierten mucho en la ejecución de este módulo. Muchas gracias.